。作为一个老二次元，就是因为 FPS 玩家，要是两者结合一下，那该多好啊！哎，你别说，还真有。卡拉几包游戏为行业首款二次元战术射击游戏，游戏内有很多经典模式，比如爆破、飞车等，还有创新玩法、挖矿、三方乱斗等。你以为只是普通的 FPS 吗？不，这游戏没有这么简单。游戏内有一个特殊玩法，闲话可以把自己变成纸片人。我操，这什么操作？可以躲避子弹，也可以附着在墙上，还可以飘飞，简直不要太离谱。首先，我们游玩的就是最经典的爆破模式，攻方按包，守方拆包，获胜多的队伍胜利。那这个模式怎么样呢？我们一起来体验一下。哦耶！好，大家好，我是小徐。今天晚上给大家带的是一款全新公测的游戏，它就是卡拉比丘。相信大家之前的时候也是多多少少听说过这个游戏啊。这游戏的话呢，最近也是公测了，我们来体验一下。这游戏的话呢，主要比较有趣的是它的一个玩法，除了非常二次元之外，它里面的角色真的能够变成纸片人。我相信大家之前应该多多少少都听说过，好吧？我们今天就来体验一下。我的话呢，开局选择了一个角色叫做新会，然后开始游戏了。我们开局的话呢，玩的是一个经典的爆破模式，非常非常经典。然后开局我们可以选择一个技能，比如什么输出、暴击、精准什么的啊，这个东西比较也不算复杂吧。我们开局可以选择一个后座控制提升，像我这种枪法打得比较烂的，选这个之后，你们看，哇，弹道巨稳，是不是？就算我们杀不了人，我们也可以当个搅屎棍。然后我们这个角色的技能，它的话分为两个，一个是 Q， 一个是 X， 还有一个是被动技能。我们的 Q 可以给队友。提供护盾，哎，是一个后方的辅助角色，所以说压力也不用很大啊。这个我们也不用怎么特别杀人啊之类的，我们就辅助队友就完事了。跟大家讲个细节，大家看，我们按 Ctrl 键，这游戏的角色就能变成纸片人。我们可以通过这个纸片模式啊，官方呢说这个模式叫做闲话，这个闲话模式的话呢，可以让我们自己附着在这么一个墙上，还可以躲避一些子弹啊之类的。换弹，我们就可以通过闲话模式来换弹。不过闲话模式的话呢，是不能够进行射击的，只能通过慢慢的这么一个移动，你还可以飞，你们看还可以慢慢飘起来啊，比较有意思。好，有僵尸，昨天点一下，打倒了直接干掉啊，神他妈僵尸，我靠，这是那个打人啊，爆破模式啊，平时玩这个玩生化模式玩多了，换个子弹 ，OK， 我们包在我们身上，我们直接按 F 按爆。爆破模式哦，赢了 ，nice 啊，漂亮！这把我们虽然什么事都没干，但是我们就是当搅屎棍的呀。然后按 T 键可以喷漆，这游戏的喷漆很有意思，各位，它可以发出声音，你们听。你们听，你们听。请做好准备。Come on, come on， 你他妈有人，我们直接扔个爆破手雷。哎呀，发呀的哦！我来了，来了，来了。完蛋。这游戏的话呢，有两种射击模式，一种是我们腰射，一种是按这个开镜啊，两种模式都挺好用的。其实，打远处的话呢，可以开镜啊；打近处的话，就腰射就完事了。来了来了，哇，你看他，他飘了，你们看，变成闲话模式之后，打得很难打中。所以说我们换弹啊之类的，我们都可以通过这个闲话模式来。OK， 暴露位置了，没关系，直接按包。哎，不对，包不在我们身上。队友拿按包呀，队友。我要我要我的枪法！我操，我的枪法没水了！哎，我这枪法真是没水了，给队友加个甲，往后拉一下。那个那个人跑这边来了，呜！这边还有一个，倒地了，直接补掉。黄木子弹，掉射 ，nice 啊！我们也杀一个 ，nice。好，这时候的话，我们攻守互换了，我们变成了一个，我们变成了一个防守方。防守方的话呢？呃，有些角色是用不了的，有些角色是进攻方的，然后有些角色是防守方的，然后有些角色两方都是可以用的，好吧？啊，我们的话来一个，呃，来个我玩的比较熟的角色吧，好吧？我们来一个玩的比较熟，我们来玩个狙吧。防守方我觉得玩狙应该也没什么问题，对不对？来玩个狙，我们就玩这个美少女啊，这个角色叫做心下，好一枪没打到，两枪没打到，三枪打到倒地。补一伤害，终结，来，呜、哦，赶紧给自己回个血，各位，按个 Q， 给自己回个血，快快快，往后拉，往后拉，我们是个狙，我们冲这么前面干嘛？有毛病，真的是，来，回来，回来，赶紧拉回来，哎呀，哎呀，太吓人了啊！哦，来了，看到了，中间，一枪倒地，两枪，三枪又一枪，来，又倒。
，Nice！ 各位，我直接第一名了，帅不帅？各位。第二个模式为推车模式，模式分为推车方以及防守方。推车方将小车车推送到终点，则为胜利；反之，则是防守方胜利。这个模式也是我个人非常喜欢的模式。那这个模式如何？我们一起来体验一下。好的，各位，接下来的话呢，给大家来玩的是我个人啊最喜欢玩的一个模式——推车模式。我记得以前的时候 ，CS Online 啊也有一个推车模式，但是后面好像做的不好还是什么，反正就没人玩。后来官方就给删除了。但是这游戏的推车模式，各位，我给你们讲。我超喜欢玩各位，然后这个模式，我们直接选择这个角色，二代利，他的技能是召唤一个大机枪，直接爽射、呃，爽射，各位真的是爽射。好的，我们进到游戏里面来了，开局的话一样，我们也可以选择一些东西啊，我们直接来个重型护甲开局，嗯、呃，然后跑到前面来，各位他的技能很夸张，按右键可以召唤一个护盾。按 Q 键原地召唤一个机枪炮台，你们有没有玩过彩虹六号？彩虹六号里面有个角色叫做机枪哥，太暴力了，我超喜欢这个角色，各位。哇哦，来，前面就是我们的小车车了啊，前面就是我们小车车了。来了，各位，我给大家演示一下这个模式怎么玩啊？这个模式怎么玩？开局直接贴车上，跳到车顶，按个 Q 加机枪，来，来一个我杀一个。傻逼啊！好的，各位，我重新开了一把啊，这个刚刚刚打的那把，哈哈啊，有点有点有点烂，说实话。我们赶紧去找一个比较好守的点位，来跳过来，拉上来啊、嗯。这个闲话这个玩法，我说实话，应该在所有 FPS 里面是独一份儿了。车子慢慢靠近了，来，我看到你了，我看到你了，一只好，这边还有一只，这边还有一个，多我跳，呜呼。来，这边还有一只。来，你只要敢，你只要敢露头，三个，哈哈，三杀，还有没有？我们护盾又回满了，怎么说？各位骚不骚？哎，来了，来了，哎，这边又有一只小可爱，小可爱，再见，四杀，来来，再来一个，来个五杀，还有没有？给我来个五杀，让我开开开心一下，哈哈哈，哎呀，来了。五杀，六，啊，六，直接一个一个 Q， 原地罚站，一只打完我们就撤，一个位置不要待太久，不然的话容易容易被别人发现。两只，哎呀，我左边那个人没杀掉，没关系，我们架到二楼。哎，哎呀！刚说完就有人把我们，我把我们背身给偷了。我们大招有了，我们大招的话是个榴弹，直接原地产生死亡火海，过都过不来，直接开大，直接蒸发。各位，这个火海贼恐怖。不过需要注意的是啊，我们自己踩上去也是有这么一个。小子，好好好，又偷我们背身，好好好好好，我直接炮台一架，闲话有用吗？没用，哥们儿，就你拿个信弹枪啊？拿个信弹枪是吧？拿个信弹，拿个信弹，拿个信弹枪，拿。我今天不把他杀了，各位，我今天不把他干掉一次，我我这个视频不结束。我操，这谁的大招啊？啥都看不见，我们直接守在这口这边，等大招散了，等大招散了，散了，又来了，又来了，又来了啊,啊！总算被我干掉了，狗屎狗屎狗屎！哎呀，躲不 Q， 近战击杀，我一个 Q 往这边一架，来来，就你又刚刚杀我的啊，又一只，来来来，宝贝儿，三杀。好，冷静各位，冷静冷静，按个 Q 一下，他对不过我，因为我我有我有个盾，这样打头啊，打头三，哎呦
啊，没事，各位，我解气了，我解气了。第三个模式，金矿模式，模式分为两个队伍，两队玩家需要抢夺金矿，运回家中，哪一队金矿达到目标，则哪一队胜利，后期也能偷取敌方家金矿，非常的刺激。那这个模式如何？我们先体验一下。好的，接下来的话呢，给大家带来的是我们今天第三个模式，这个模式的话呢，抢金。金金矿，好的，我们来到了游戏内部。游戏内部的话，这个模式就是左边和右边各有两个矿点，三个矿点啊，有三个矿点。三个矿点的话呢，我们都可以去进行一个抢夺。这个矿点的话呢，每过一段时间就会加一点，加一点。我们的目标就是从这个地方拿矿，哎，我们在这边过来，按 F， 把金给偷了。这时候我们就拿到了二十点矿，我们就可以往回家走，把这个晶体啊运到家里面去。然后最后的话呢，哪一方晶体到一千五，哪一方就胜利了。好，回到我们老家，然后存到他们老家库里面啊。但是金矿存到家里面并不是最安全的，对面到了后面是可以把我们家里面这个矿给偷掉的，像那个开心农场一样，他妈的可以把偷菜的，你们知道吧？<笑>啊，来了来了，各位来了来了，这边矿被人捡了，这边矿被人捡了，各位，我去，来。纸飞机飞过来，有人各位有人飞过来，一个 Q 拉过来一好被队伍给收割了，没关系，我们偷偷的过来各位，对呀、啊、各位不要急不要急，各位，哎呀被人发现了，哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀，走走走走走走走走，失算了，哎呀，我们三百多的矿了，对面在干嘛呀？四百的矿了，对面在干嘛呀？对面怎么感觉像摸鱼一样的？毒弹头模式，毒弹头模式是什么？哦，各位，这个武器，这个角色他的武器啊，可以变成毒弹头，就直接把攻击模式给换了。别的游戏啊，都是都是，呃，一个枪两种模式按 B 切换，而这游戏直接就是把游戏的整个武器的模式换了，这就更加考验我们一个怎么说呢？对武器的一个精通了，是不是？说实话，这毒弹头我还没用过，嗯嗯，我有点难用，说实话。我伤害好高啊，不过打不过，各位打不过，安 Q 直接溜溜球，我来了，队友们，撑住，队友们，我来啦，我来帮你们了。我去啊！哎，我们一定要利用好这个闲话这个东西，这个东西很关键，在这个游戏里面，我们一定要利用好这个东西。如果没利用好，我们就很容易被打。如果我们利用的好了，我们就可以用通过这个东西来弥补我们平时。射的不准的一个问题了，各位，我要认真了，对面要输了啊，我们要输了，各位，我得稍微认真点了，各位。我的大招，别行卡拉比丘是一款画风非常棒的 TPS 游戏，我个人是很喜欢这种画风。像我这种枪法比较差的玩家也是非常友好，还有非常独特的闲话玩法，趣味性直接拉满。现在卡拉比丘也是公测了，公测期间提供大量福利，只需预约参与活动即可免费获取精美皮肤、游戏道具。那我们今天视频就到这边，我要去，我们下期视频再见了，各位，拜拜。